Pomivalni stroj delujejo nekje pri 3 do 4 temperaturah pranja 45, 55, 65, no nekateri imajo tudi program 70 do 75 stopinj Celzija. Za samo uravnavanje te temperature sta zaslužna pri nekaterih starejših termostat, ta deluje na principu bimetala, ki odpira in zapira do vod elektrike dogrevcev in potem pri novejših temperaturni senzor, kateri deluje tako, da v bistvu se mu spreminja upornost glede na temperaturo vode in to potem v bistvu elektronsko krmiljenje uravnava in ugaša in vklaplja grevc. Simptomi ukvarjenega termostata oziroma temperaturnega senzorja so zelo podobni kot pri ukvarjenem grevcu na pomivalcu, je pa tako, da je sama menjava sila enostavna, zato kar pogumno na delo. Pred po pravilom vsake mašince potegnemo kabli iz električe na peljave. Ta stroj ima še tretji tip temperaturnega senzorja in sicer ta ga ima tukaj spredi. Zdaj lokacijo senzorja je potrebno najditi. Zdaj v 90% imajo vsi pomivalni stroji to nekje spodaj. Vedno je treba gledati, če bomo najdeli če oziroma če vidimo kaj takega, pri grevcu, potem na tisti glavni posodi, kjer se nahaja voda, če bo kaj takega, eni imajo celo štir žice, ne samo dve. Recimo tale dotični tukaj za mano ima celo en termostat oziroma ta temperaturni senzor, kar v vratih. Torej, če se ga ne najde spodaj, se verjetno ta vrak lahko skriva tudi na samih vratih stroja. V glavnem, gremo zdaj tega razmontirati, da vam pokažemo. Vjak je pol vam zel. Tako, evo ga. No, to je tretji tip senzorja. Tole se takole odklopi. Oziroma reče se mu tudi NTC senzor in je isti kot za pravne stroje. in takole se potem dobi ven, ki je zdaj moguma kar gor ostala. Tak senzor je mali strošek, nekje tam do 15 evr, spet odvisno od trgovine z rezernimi deli. No tako, in to so zdaj vsi tri možni tipi temperaturnih senzorjev oziroma termostatov, ki jih pomivalni stroj lahko osebuje. Lokacija je spet odvisna od same znamke stroja, je pa tako, danes vam ta Google vse pove, sploh če vas kaj matra, vam povede, da bote v enem tednu umrl, pa kak skujšati v treh dnevih, pa kak dobiti partnerjev v enem tednu, pa vse to vam pove, lahko vam tudi pove, če otipkate vi noter tip, oziroma znamko vaška pomivalca in zraven temperatur, senzor, la 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 la, vam bo točno vse v slikami iz videji pokazal, kje se nahaja ta senzor. V glavnem, ko smo ga zamenjali, Smo za 10-15 evrov lažji, pomembno je, da se da noter tale guma. Takole. Se ga lepo nastavi. No, res se mora dobro sediti, da ne bo kaj točil. Tako, z občutkom zategnemo. Zmontiramo nazaj povezavo, imamo te dve žici. Pri teh NTC-ih je vse eno, kako so postavljene. Pri teh recimo je pa potrebno si potem slikati, vedno bo imeli ali rdečo piko ali zeleno piko na eni strani, kdaj je potem torej odprt, zaprt termostat in potem, ko se to poslika, se potem točno ne kako se zmontira, da vam bo potem to delovalo pravilno. Zdaj pa vrnem še gor tole zelo lepo ploščo, ne, okrasno, pa je to to, pa je senzor zamenjan in stroj delojoč. Ja, tako mala komponenta, pa tak pocen komponenta, pa lahko bo kvari narediti celo štalo. Ja, temperaturni senzor je res, kot ste videli, ni težko zamenjati in zato lahko rečem samo temperaturno tipalo na pomivalcu zamenjati. 
I tak da se da. Se vam je dopadu video, ne? No, ker vsi vse tak radi, lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisečno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajni ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretno vprašanje smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviseri rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam na dobrih serviseri v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šesno poraben, ker se veste. Itak, da se da.